。哎，没想到你还真敢来啊！还等多久啊？哦，也就五分钟吧，很快。哎，想好怎么办了吗？没什么可想的，孩子是不是你的，你心里有数。哼，我当然有数了。哎，我要是没数，我敢叫你来啊？真想知道你以后可怎么办呢？啊，再也没脸再陪姐姐耗下去了吧？我要是你啊，我还真没二话，立马打一飞的，美国，享受自己幸福清静的生活去。没想到，怎么是这种人？哪种人啊？我对你够客气了。哎，要不是看你姐的面上，我。得，看你姐的份儿，我奉劝你一句，行吗？待会儿啊，你可千万别在这大厅里当着这么些人的面自个儿抽自个儿嘴巴，丢人！我要是你啊，立马马上回家收拾行李，机场了。你这么说话，我都觉得我不认识你了。要真不认识，倒好了。郑建强在吗？哎哎，在在在在。在在那什么，检查结果出来了。出来了。啊，一切正常。啊？不，你这上都是什么玩意儿？这个？不是告诉你了吗？正常。正常？不可能，我不正常。你们是不是弄错了？怎么会呢？我刚做完，怎么会有错呢？不对呀、啊。哎，嗯，你看，这是我以前做的结果，怎么可能正常呢？这上面写的没错啊。精子数量不足，按处方治疗。您的检查结果是正常的，这可能和您长期服药治疗有关吧？你们肯定弄错了。给我看病那个是一家私人诊所，他们怎么能治好我的病呢？你们再查查，肯定弄错了。您要是坚持认为是我错的话，那您再取一次药，我免费给您化验。你也可以直接找医院领导投诉去。胎儿啊，也可以做亲子奠定，不过得等等。下礼拜，下礼拜我带你来检查。你让我觉得恶心。叫着建强一块去啊，让他去更乱了。我现在啊，越来越不想见他那张臭脸。怎么了？昨天你们又闹起来了？谁跟他闹啊？我呀，现在就等着鉴定结果了，东西我都准备好了。你要搬出去住？那干什么呀？就算离了，也不能把那房子留给他，因为他是过错方，闹到法院去啊，也得判给你。才不要呢，在哪儿待着我都堵得慌，让给那对狗男女吧。那行，那就住我那儿，我让那郭玲玲滚蛋。不用，单位有宿舍，就我这情况，临时住一阵子没问题的。那干嘛呀？咱们自个儿有房，就住我那儿。再说吧，咱先把燕儿的事儿弄利索了再说。对，我这憋一肚子气呢，你看我怎么骂这臭燕儿。哎，燕儿叔，这可就是您不对了啊！这说的好好的，这怎么说变卦就变卦呀？对不起。事儿太急，没来得及请假。哎，您啊，别跟我解释这么多。既然你不给我面子，那我也没辙。咱们啊，按迟到半天处理吧。啊，随便。您别给我随便呀、啊。我这儿啊，给您电个话啊。您啊，赶头商量一下，看看哪个部门缺人手。您别窝在我这二亩地里，回头再委屈着你啊。哎，对了，你呀、啊
，干脆直接掌头把我炒了，更厉害，省得我再去飞唾沫星了。翅膀硬了是吧？哎，你怎么不跟着人家走啊？两辆车呢，跑坏了一辆咱不处，接着跑啊！我看你们能跑到南极洲去。哎，赶快把韩军给我叫起来，我有事找他。哎，一会儿你千万别拦着我啊，让我把这白脸唱到他姥姥家去。哎，差不多就行了啊，咱自个儿的毛病，别人别那么硬气。他的出现，咱想找毛病还没有呢。有事儿吧？当然有事儿了。那就长话短说，我不太舒服，可能陪不了你们多一会儿。那好，我得把丑话说在前头。我说话要什么中听不中听的，你可别计较啊。我先问问你，你为什么让我们家郑燕在你这儿待着？成了我让她在这儿待着了。你能不能直接的给我回答问题啊？是我让他在这儿待着的吗？我要是让你们在这儿待着，你们听吗？对呀、啊，这是你的家，你让我们进来，我们才能进来呢。哎，你要是让我们走，我们敢不走吗？你们美国人挺懂法的吧？上次建强不就是让你们用幺幺零给轰走了吗？怎么了？我说话有错误吗？哎，就燕儿这事儿，要搁着平常。我们谁也不会过来管他。现在不是你有问题吗？你不能说我们拉不走他，你就看着不管。你的病啊，你自个儿心里最清楚了。您横不能够前腿您一蹬了，让我们一黄花大姑娘就这么守活寡了吧？那你也太缺德了你，你谁有良心没有啊你啊？他说明白就行了啊，别净往人心窝子里戳。不是，我这不是跟他说、哎、行啊。可燕儿是女人，你让我怎么哄啊？嘿，合着我说了半天都白说了，是不是？啊？行，我轰不走别人，我轰我自己行了吧？哎，韩军，你别让我说了半天白说呀，你得听我说法，你甭想给我，有理有理啊！说话呀你！你这人上哪儿啊？你们不用在这折腾人家，我走，给你们车钥匙。哎呀！你都看见了吧？你瞧这死丫头这脾气。咱也走吧。哎，你说这回应该没什么事儿了吧？哎呀，说实话，人韩军有什么错啊？咱们这么做，是不是太过分了？其实啊，我觉得也有点过分。可是咱不是没招吗？你说我要不这么着，这死丫头她能听得进去吗？咱们啊，也别光顾咱们家人了。我还得回去给韩军联系医院呢。你走，哎，想欺负我们家燕儿没戏。
刚才郑燕他们都在，没办法给你电话。这下你踏实了吧？彻底把自己给绕进去了。哎呀，今天在医院，我紧张，紧张的要死。结果一出来，完全出乎人意料，他居然有生育能力。你都没看见他那样，全傻。看得怪可怜的。哎，你今天那边怎么样？马马虎虎，跟郑一培唱了出《双簧》，搞定。行了。